Kung masipag kayo, mas madaling puputi ang kilikili nyo. Pero kung tatamad-tamad kayo, kagaya ko, medyo tumagal siya. Pero at least, uh, kinakitaan ko siya ng, ano, ng resulta. Welcome back again dito sa ating channel. Ayan, pasok kayo sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. I-click ang subscribe button sa baba ng video nito. And yung maliit na subscribe button, pakiclick na rin po yan para sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload sa aking channel. Meron pong notification na darating sa inyo. Meron akong second channel, guys. Pakisubscribe na po ng aking second channel. Ilalagay ko ang link ng aking second channel dyan sa baba ng video nito. So, may description box. So, eto na nga. Uh, nabasa nyo sa title na Paano ko ba pinaputi yung aking kilikili? Paano, ba, paano ko ba na-achieve sa mga simpleng produkto at murang produkto na ginamit ko? So, ang dami nagtanong sa akin kung ano na ba daw yung update ko sa aking kilikili matapos kong gamitin yung mga ibang mga produkto na nireview ko. Parang ito na yung update ko doon sa mga maraming nagtatanong ano bang nangyari sa kilikili ko after kong gamitin yung ibang mga produkto niya. So, ito na. Ganito lang yan guys ha. Hindi muna pala, ipapakita ko muna sa inyo yung kilikili ko para naman makita nyo yung itsura na kilikili ko bago ko pakita sa inyo yung mga produkto na ginamit ko. Iisa-isay natin yan at sasabihin ko sa inyo kung paano ko ba siya ginamit. Sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang aking kilikili kung kayo ay madirin at di nyo kayang tingnan ang aking kilikili. Pwede nyo pang skip ang clip na to or pwede kayong manood na lang kayo ng ibang videos ko. <laughs> Ayaw nyo mapanood. Ha? Pero kung gusto nyo tingnan, Uh, i -re remind ko lang kayo na hindi siya pumuti ng bonggacious na puti ha yung ini-expect nyo na kagaya sa mga artista hindi ganun kasi sila meron silang mga proseso na dinadaanan at meron silang mga uh, belo ba diba? yung alam mo yon yung mga mahal na yon di na natin kaya yon dito tayo sa cheap yung mura lang na nasa bahay lang natin at kayang bilhin ng ating uh, pera yung alam mo na kore po si Daisy <laughs> yung carry balls lang pero ano uh, tawag doon ah uh, effective naman siya. So, eto na ang kilikili ni Daisy matapos ang mahabang panahon. <laughs> Medyo matagal din kasi. Papakita ko na sa inyo. Eto na ang aking kilikili. Eto yung kilikili ko guys sa ngayon. Ayan, nakita nyo naman na mas maputi na siya kumpara dati na akala mo talaga signal number 5 sa sobrang itim niya. Yun nga lang yung braso ko masyadong malaki. Pero wag na natin anuhin yan. Gambalain pa. Wala eh, mataba talaga tayo. Pero at least yung kilikili ko, pwede na ako mag spaghetti Okay na yan sa akin. Sa morenang kagaya ko is okay na yung kulay na kilikili kong yan. Tapos eto sa kabila. Ayan, o oh, ba diba? Okay, ayan. Diba? Okay na yan sa akin. Masaya na ako na ganyan. Hindi man siya pumuti ng bonggacious na puting-puti na kagaya sa mga artista. At least sa kagaya kong morena is okay na okay na yung ganyan kulay ng aking kilikili. Ayan! Nadiri ba kayo? So, sana naman hindi, no? Kasi hindi naman ganun karimarimarim na sobrang itim ng aking kilikili. Ayan, sa pinakita ko sa aking kilikili, masaya na ako niya na ganyan ang kulay ng aking kilikili. Unlike dati, guys. Sobrang itim talaga ng kilikili ko dahil ako ay bagong panganak noon sa baby ko na 2 years old na ngayon. Sobrang itim. Alam nyo, na, alam nyo naman na ang mga nanay, mga babae na nagbubuntis, sobrang nangingitim talaga ang kilikili. Alam niyo yan, lalo na doon sa mga nagbuntis na hindi, kung minsan hindi lang kilikili, pati leeg, nangingitim. So ngayon, magpapokus lang tayo sa mga produkto na aking ginamit. So eto na, uh, unang-una ang ginamit ko kung bakit pumutay ang aking kilikili. Sobrang nakatulong din to. Unang-una, yung mixture ko na baking soda with honey and potato or patatas. Yun, ginawa ko yun ng mixture. Tapos yun yung ginamit ko sa aking kilikili. Binabad ko siya ng hanggang 30 minutes yung maximum ko. Pero kung, depende sa kabisihan ko ha, yung oras ko kasi minsan inaano ko rin eh, uh, time management ba, kumbaga. Parang inahati-hati ko rin. Basta kailangan lumagpas ako ng 10 minutes pataas. is okay na yun. Basta maximum is... Uh, 30 minutes, minimum is 10 minutes So, ayan na nga uh, Kung gusto nyo mapanood, ayan, nakikita nyo rin yung itsura na kilikili ko noon na maitim talaga Ilalagay ko ang link ng video, no, video noon Yun, yung video na yon Para makita nyo yung kilikili ko Diyan sa may description box sa baba ng video to Ayan So, ganun na nga, in-scrub ko siya bago ako maligo ha sa umaga In-scrub ko siya, hindi ko siya in-scrub Binababad ko muna pala Binababad ko siya yung mixture na yon Tapos, ah uh, Habi ko sa inyo, depende sa pagiging busy ko. Kapag ka, hindi ako busy, matagal ang pagbabad. Pag busy ako, medyo, medyo mababa ang oras ng pagbabad ko. Tapos after nun, maliligo na ako. Ah, ito muna pala. 
Kung wala kang mixture, okay din na kalamansi. Kasi kung minsan tinatamad na akong gumawa ng mixture, syempre may baby ako, uh, magfi-film ako, magtatrabaho ako dito sa YouTube. So, yung oras ko ay sinahati-hati ko. Kung minsan, kalamansi lang, okay na. Hinihilod ko siya sa kilikili, yung kalamansi. Kahit isang kalamansi lang, pwede, pwede na yun sa dalawang kilikili mo. Hilod mo lang siya sa kilikili mo, ay babad mo lang ng mga 5 to 10 minutes lang din. Tapos, pwede mo na siyang balawan kapag ka, nasa CR ka na, babalawan mo na siya. Ito na yung ginagamit ko. Charan, eto na. Ginagamit ko si Ebonace pa milk salt. Ayan. O kaya etong si Watson uh, salt scrub din naman to. Depende sa dalawa kung ano yung available sa amin na meron sa CR namin, yun yung ginagamit ko. So, yun na nga, ginagawa ko muna ganito. Uh, binubusan ko muna ng tubig kasi may nakababad nga na, ano, kundi ka laman si is yung mixture ng honey na merong, ano tawag dito, baking soda and then potato, ba diba? So, yung kung potato ang ginamit ko, in-scrub ko muna siya ng konting sobrang mild and gentle, tapos uh, mag magbubus muna ako ng tubig sa katawan ko, hindi muna ako magsasabon. Yung iba kasi, nagsasabon muna. Depende na rin sa inyo yun, ha? Ako, yung sinasabi ko sa inyo, yung sinashare ko sa inyo, yung, yung ginawa ko. So, yung ginawa ko is, hindi muna ako nagsasabon, natanggal na, kapag natanggal yung mixture sa kilikili ko, kukuha ko ng konti na itong salt scrub, depende kung alin man sa dalawa yung nasa CR namin na available, kuha ko ng konti, konting-konti lang na alam kong sasakto lang sa kilikili ko, i-scrub ko siya sa kilikili ko, tandaan, mild and gentle lang po kasi manipis lang ang balat na kilikili natin pati yung kabila yan, in-scrub ko rin yan tapos ibababad ko lang siya ng 2 minutes, yan kapag nababad ko na siya ng 2 minutes idaman nyo na rin yung buong katawan nyo sa paglalagay ng salt scrub para uh, maging matanggal na rin yung mga libag-libag, yan, leeg-leeg pero sa ngayon, is kilikili lang naman yung pinag-usapan natin so yun na nga uh, babanlawan ko na siya, tapos sasabunan ko na at ang sabon na ginagamit ko is Ayan, eto yung sabon na ginagamit ko, hindi pwedeng mawala sa akin to sa aking everyday life Maliban na lang kung meron akong ibang sabon na nire-review Siyempre hindi ko muna siya ginagamit, ini-skip ko muna siya Kasi siyempre, kailangan mag-focus ako dun sa sabon na nire-review ko Pero eto talaga, yung ginagamit ko sa aking everyday life Eto, pinuputol ko to sa apat, mura pa, 72 pesos lang, tatlo na So yun nga, binababad ko rin to sa kilikili ko at sa buong katawan ko ng mga 2 minutes lang Hindi ako nagbababad na sabon nang sobrang tagal sa katawan ko basta maximum ako is 2 minutes lang kung meron man ako nire-review na sabon uh, depende sa instruction nandun sa rabona, sabon na nire-review ko saka lang ako nag exit pero normally yung ginagawa ko is 2 minutes lang talaga yung pagbabad ko sa sabon ko tapos nyan, syempre banlaw na banlaw na, nagsasabon naman ako ng merong moisturizing soap eto naman Ito naman yung ginagamit ko para naman ma-moisturize yung balat ng kilikili ko, malambot yung aking kilikili. Yan lang yung ginagamit ko. So, after niya, banlaw-banlaw ka na, di ba? Kapag nabalawan, banlawang maigi, ha? Banlawang maigi. May nagtanong sa akin kung nagde-deodorant ka ba? Ako, uh, honestly, hindi talaga ako ma-deodorant na tao. Maliban na lang, eto, maliban na lang kung magtatagal akong umalis. Yung mag uh, Mag-exit siya ng 2 hours pataas Yung halimbawa, pupunta ako sa birthday yan Pupunta ako sa mga friends ko Pupunta ako sa mall Tapos alam ko na magtatagal ako ng mga 3 hours pataas O 2 hours pataas Yan, saka lang ako naglalagay ng deodorant Pero kung alam ko mga 30 minutes, 1 hour lang naman ako Hindi na ako naglalagay ng deodorant Piling ko kasi yung deodorant Piling ko lang, yung, piling ko lang to guys ha Sa akin lang Piling ko kasi ang deodorant ah, Isa sa mga dahilan kung bakit Nangingitim ang kilikili natin Lalo na kung ikaw ay busy na tao na nakakalimutan mo na bago ka maligo, matulog sa gabi is nakakalimutan mo nang linis yung kilikili mo. Siyempre, yung deodorant na ginamit mo dyan, umaga pa lang, is na na sa kilikili mo. Siyempre, ano yan, na, na, nalagyan na ng mga pawis, nalagyan na ng mga alikabok, dahil nagtatrabaho ka, di ba? Sumasakay na sa sakyan, o kahit di ka man nagtatrabaho, nasa bahay ka lang, naalikabon po rin at napapawisan. So, yun yung nagpo-perm para mangitim yung ating kilikili. Piling ko lang, <laughs> piling ko lang yun, ha? Kaya hindi ako ma-deodorant na tao. Kung meron naman, ah, uh, Tinatanong niyo ako, yung deodorant na ginagamit ko, yung Rexona, nasa shea lang siya. Titingin ako, eto, baka eto, dito, ayan. Yung Rexona na yung ginagamit ko, parang cream lang siya. Konting, 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 konti lang para matanggal lang o hindi mamawis yung aking kilikili kapag kami pupunta na kong pangmatagalan na oras. Ganun lang yung ginagamit ko. After nyan, uh, tinatanong ako kung... Ano ba yun? Araw-araw ba yung, ano, yung paglagay ng mixture sa kilikili mo? Hindi po, kasi uh, dahil nga busy ako, nung una, nung unang gamit ko niya, kasi nga, so, ano na ako eh, parang 
Ay, nawawala na ako ng pag-asa. Sobrang itim talaga ng kili-kili ko. Ginamit ko siya straight one week yung mixture na baking soda with potato and honey. Straight yun, one week ko siyang ginamit kasi masipag ako dahil gusto ko matanggal yung aking pangingitim ng kili-kili. Ayan, hanggang sa tinamad na ako. Naging once a week na lang siya. Kapag ka wala pa, kalamansi na lang yun na ginagamit ko. Depende nga sa oras na kakayahan ng oras o hindi ka busy sa oras mo. Yun yung ginagawa ko. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, everyday po ba yan? Depende po sa inyo, sa paggamit nyo. Pwede naman siyang everyday, kaya lang dahil nga busy ako, uh, hindi ko na siya nagagawa. Pero kailangan, once a week at least, na nagagawa ko siya kasi uh, nasanay na ako na nagginagawa ko yun. Pero yung pagsasabon ko nitong Kojisan, siya kanitong Sadab, eto talaga, hindi to nawawala sa akin, everyday talaga. Sabi ko sa inyo, maliban na lang kung meron akong nire-review na ibang sabon. Tapos, ano pa ba? Kalaman si everyday din ba? Uh, yun nga sabi ko sa inyo, kagaya lang din ng mixture, uh, hindi ko rin siya in a everyday, dati masipag ako mag everyday. Sabi ko nga sa inyo, kung masipag kayo, ang home remedies, ah, uh, talaga mabisa. Sobrang bisa at sobrang mura pa. Kasi nasa bahay nyo lang yan eh, ba? So, magagamit nyo na patatas. Yan lang sa, tin sa kusina nyo. Baking soda, kusina nyo lang. Honey, nasa kusina nyo lang din. Imi-mix-mix nyo lang siya para na makagawa kayo ng mixture. Tapos, lagay nyo lang, babad lang sa kilikili is okay na yun. Kung masipag kayo, mas madaling puputi ang kilikili nyo. Pero kung tatamad-tamad kayo, kagaya ko, medyo tumagal siya. Pero at least, uh, kinakitaan ko siya ng, ano, ng resulta. Masaya na ako noon kahit na medyo matagal siya kasi nga ano eh, busy nga ako kaya hindi ko siya talaga nagagawa ng palagian. Pero kung palagian mo siya nagagawa, uh, okay na okay siya. Eto magtatanong kayo, paano po yan? Eh, medyo pawisin yung kili-kili ko. Tapos ano, tawag doon yung may amoy, -amoy yung kili-kili ko. Alam niyo ba may mga home remedies din naman na kahit di ka gumamit ng mga deodorant, may mga home remedies din naman na nakakatanggal ng pawis. Ayan, meron pala akong video noon. Ilalagay ko ang link diyan sa may description box sa baba ng video to. Panoorin niyo rin 'yon kasi pandanggal ng basang kilikili 'yon na saka pangangamoy ng kilikili, makakatulong din sa inyo. Home remedies din 'yon. At the same time po puti na rin ang kilikili niyo, 'di ba? Makakatulong ng, na rin sa inyo. Ang mumura ng mga produkto na to na sinabi ko sa inyo, kalimitan nga nito is makikita niyo lang sa bahay niyo. Pero ito, oh, 72 pesos tatlong bar na siya. Ito naman, uh, parang nasa 150 pesos yung tatlo. Kasi pag bumili ako nito, yung maramihan na na ganito. Ito, magkano ba to 100 plus lang din to 150, 112, di siya abot ng 200. Ito, lalo na, hindi ito aabot ng 100, mga nasa 70, 80, 90, parang ganun lang siya. Murang-mura lang to mga product na itatry nyo para pumuti yung kili-kili nyo. So, ayan guys, sana po nakatulong sa inyo ang aking shinare ko sa inyo na kung paano ko ba pinaputi ang aking kili-kili from signal number 5 to medyo maputi na. Kasi baka sabihin nyo, hindi pa naman sobrang puting-puti. Medyo maputi na. Ano lang ako dyan eh, uh, satisfied na ako dyan. Okay na sa akin yung ganyang puti. Pero kung palagi mo siyang igagamit, masipag kayo, puputi talaga ng bonggesyos ang kilikino. Kilikili nyo. Yan lang guys, ngayon maraming po salamat sa panonood nyo dito sa aking channel. And malapit na po tayo mag 100k subscribers. Maraming 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 salamat po sa inyo. Galing po yan sa aking puso. Mar meron tayong pag ha? Sumali kayo sa ating pag-ibaways. Yan lang guys, sa ngayon maraming pasalamat babush